Biblical Foundations, Chapter 8, Section 2, The Power of Prayer. Wir sind immer noch in biblischen Grundlagen im Kapitel 8, und zwar Gebet und Anbetung, und jetzt sind wir im Abschnitt 2. Remember this about prayer. God hears and God answers. Und erinnere dich jetzt, was Gebet ist. Gott horcht, hört dir zu, und Gott erfüllt. And God does things we never could. Und Gott tut so, solche Dinge, die wir uns nicht vorstellen können. This chapter is very, this section is very powerful. Let's go through it. Und dieses Kapitel, dieser Abschnitt ist jetzt sehr wichtig. Lass uns jetzt anfangen. What does Jesus promise to those who ask, seek, and knock? Was hat Jesus denjenigen versprochen, die fragen, die suchen und die anklopfen? Let's look at Matthew chapter 7. It says, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Here in Matthew 7, uh, Kapitel 7, Vers 7 heißt es, und zwar heißt es zuversichtliches Beten. Bittet, und es wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet. Und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Jesus promises that if we ask, seek, and knock, our prayers will be answered. Der Herr verspricht uns, dass wenn wir bitten, suchen und klopfen, dann werden unsere Gebete beantwortet. Now Jesus says, what uh, must we do in order to have our prayers answered? We'll see that in Mark 11, 24. Und in Markus 11, 4 sehen wir, uh, was wir tun müssen, damit unsere Gebete beantwortet werden. Let's read. It says, whatever things you ask for when you pray, believe. Notice the word, believe that you receive them and you will have them. <laughs> Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet, Bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. You must believe, and then you'll have answered prayer. There can't be any doubt. Uh, du musst dran glauben, das darf kein Zweifel dran sein. And what can we receive if we pray and believe? Und was, uh, was können wir tun, damit wir beten und glauben? Matthew 21, 22, a very powerful statement. It says, in whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. 22, we read, Und alles, was immer ihr im Gebet glauben begehrt, werdet ihr empfangen. You will receive what you ask for. Du bekommst, was, um was du bittest. Now the key here is the belief you're asking, uh, you're, you're believing that you'll receive them because you know they're in the will of God. Und uh, du bittest und fragst und erwartest, dass es geschieht, weil du weißt, es, du bist im Willen Gottes. Now this is not a blanket statement that you can ask for things that are against God's will or that would be harmful to you or others. No, God won't answer those kind of foolish prayers. Now, es darfst du aber nicht erwarten, dass Gott alles beantwortet, was du dir einbildest oder, oder was uh, schädlich ist für dich. Er wird dir die Antworten geben, die für dich die besten und die uh, ja, erfreulichsten sind. But those things that you ask for that are definitely in accordance with God's will, you can believe that you will receive them. Und diese Situationen, wo du weißt, du bist im Willen Gottes, da kannst du beten und, und im Glauben schon empfangen. In, in the parable of the persistent widow, Jesus teaches us something about prayer. Und in dieser Parabel von dieser Witwe, die da so hartnäckig war, da können wir was lernen. In Luke chapter 18, verse 1 to 8, we see that parable. Im Lukas Evangelium 18. And verse 1 tells us why he's giving us that parable. He said he told the parable so that we would not lose heart or give up in praying. Und er, er heißt es im ersten Vers, Lukas 18, 1. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. And the purpose of this prayer was to, that we should be persistent in prayer. We shouldn't give up. Und uh, er gibt uns dieses Gleichnis, damit wir wirklich hartnäckig dranbleiben an unseren 
gebeten und nicht aufgeben. Sometimes we may not be in the right timing and God would have us to wait, but we should keep praying for that issue. Manchmal sind wir nicht im richtigen Zeitplan, aber trotzdem sollten wir nicht aufgeben zu beten. Other times God may be testing us to see if we really do want what we're asking for, if it really is a burden on our heart. Und manchmal uh, testet uns Gott und uh, uh, schaut, ob das wirklich eine echte, ein echter Herzenswunsch von uns ist. If you are praying for the salvation of some of your relatives, wenn du betest für die Erlösung, für das Erweckwerden eines deiner Verwandten, deiner uh, nahen Beziehungen, maybe you have children that are not walking in the ways of the Lord. Vielleicht hast du Kinder, die nicht in den Wegen Gottes wandeln. Or maybe your spouse is not following Jesus. Oder ihr Ehepartner folgt nicht den Wegen Jesus. Keep praying for that person. Bleib im Gebet für diese Person. Be persistent. Sei hartnäckig. Don't give up. Gib nicht auf. No matter how many months or years it takes. Ganz gleich wie viele Monate oder Jahre es braucht. I can't imagine how many wayward children have come back to the Lord through the prayers of a persistent mother. Und ich uh, kann nur vermuten oder uh, vertraue, dass so, so viele Kinder, die falsche Wege eingeschlagen haben, durch das treue Gebet ihrer Mütter zurückgekommen sind. Now we've got these promises of great power and answered prayer. Wir haben diese Verheißungen von großer Kraft und unbeantworteten Gebete. But we need to remember there are some things that can hinder our prayers. Aber wir müssen auch uh, wissen, dass es Dinge gibt, die unsere Gebete hindern. In Psalm 66, verse 18 and 19, we read of such a hindrance. In Psalm 66, we read, If I regard iniquity in my heart, that's sin, the Lord will not hear. Im Psalm 66, 18, wenn ich es in meinem Herzen auf Frevel abgesehen hätte, so würde der Herr nicht hören. So harboring sin can hinder my prayers. Also Frevel oder Sünde, die wir im Herzen haben, kann unsere Gebete um, beeinflussen, negativ. That's why Jesus said that we should pray and ask God for forgiveness. Darum sagt Jesus, dass wir immer um Vergebung beten sollen. That way our relationship with God won't be hindered. So dass unsere Beziehung mit Gott nie uh, gebremst wird oder, oder ein Hindernis darstellt. Another hindrance can be doubt. Und ein weiteres Hindernis kann Zweifel sein. Uh, James chapter 1 verse 6 to 8 talks about that. Uh, Im Jakobus. And James tells us, but when we're praying, let him ask in faith with No doubting, not to have any doubts. Im Jakobusbrief 1,6 heißt es, er bittet aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Another thing that can hinder our prayers, if you're married, is when you have a poor uh, misunderstanding or some poor communication with your spouse. Und noch ein Hindernis kann sein, wenn du verheiratet bist und du hast ein, eine nicht harmonische Beziehung mit deinem Ehe, mit deiner Ehe. Let's read what scripture says. 1 Peter 3, 7. Chapter 3, verse 7. It says, Husbands, likewise, dwell with them, that's your wives, with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. 1 Peter 3, 7 heißt es, Ihr Männer ebenso wohnt bei euren Frauen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solche, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert. Husbands, if you are quarreling with your wives, you, uh, you have mistreated them or done something to offend them, Your prayers can be hindered until you solve that relationship problem. Ja, yeah. und uh, ihr lieben Ehemänner, wenn ihr mit den Frauen Streit hattet oder etwas getan habt, was sie sehr verletzt hat, dann kann das dein, dein Gebetsleben hindern. Husbands, dwell with your wives with understanding. Ihr lieben Ehemänner, wohnt mit euren Frauen mit Einsicht und Verständnis. We see in this scripture, poor treatment of your spouse hinders your prayer life. Und da heißt es nämlich, dass wenn wir, uh, wenn wir mit unserem weiblichen, also mit unseren uh, Ehefrauen uh, schlampig umgehen oder, 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 oder ja, eben nicht heilig umgehen, 
dann werden die Gebete des Mannes gehindert. Number six in our questions in our section, it says, in whose name should we pray? Und die sechste, äh, Punkt Nummer sechs, die Frage ist, in wessen Namen sollen wir beten? John chapter 14, verse 13, and 14 says, and whatever you ask in my name, Jesus is saying to pray in his name, that I will do. Da heißt es, was immer ihr in meinem Namen betet oder fragt, das werde ich tun. In Johannes 14, 13 und 14. Praying in Jesus' name means you're praying in his authority. Und uh, in Jesu Namen zu beten heißt, in seiner Autorität zu beten. You're praying things that he would agree with. Und zwar betest du uh, solche Sachen, wo er übereinstimmt mit dir. Then it says, who should we present our request to? Und dann heißt es, an wen sollen wir unsere Bitten richten? Philippians 4, 6 uh, shows us that we should present our request to God. Und in Philippa 4, 6 lesen wir, wir sollen unsere Bitten an Gott richten. It says, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be known to God. That's Philippians 4, 6. Yeah, in Philippa brief, 4, 6 heißt es, Moment, haben wir gleich. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. When we're in prayer, how do we get to God? How do we connect to God? Und wenn wir im Gebet sind, wie verbinden wir uns mit Gott? John 14, 6, Jesus says it plainly. Und uh, das sagt uns Jesus sehr klar in Johannes 14, 6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. In Johannes 14, 6 lesen wir, sagt Jesus selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. There is only one mediator between God and man. Und es gibt nur einen Mittler. A, a mediator is a go-between, a, a connection, an access point. Und uh, ein, ein, ein Vermittler ist einer, der eben zwischen uh, den beiden steht. Und, uh, und der, das heißt in 1. Timotheus 2, 5. 1. Timothy chapter 2, verse 5. It says, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Und da heißt es, gibt einen Gott und einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, und zwar Jesus Christus. You don't need to go through a priest to get to God. You don't need to go through any other person. It is through Jesus Christ alone. Du brauchst keinen Priester, um zu Gott zu kommen. Du brauchst einzig und allein Jesus Christus. Und er ist die Tür zum Vater. Mary, the mother of Jesus, is not the mediator. Und Maria, die Mutter von dem Menschen Jesus, ist nicht der Vermittler. We don't need to bring our prayers to her, to go through her. Wir, wir brauchen unsere Gebete nicht zu ihr bringen, damit sie sie dann weiterleiten. We don't need our prayers to go through a priest. Wir brauchen keinen Priester, der unser Vermittler ist, zwischen Gott und uns. We go through Jesus Christ. Wir kommen zu Gott durch den einzigen Vermittler, Jesus Christus. That's what the Bible teaches. That's what Jesus taught us. Und das lehrt uns die Bibel. Das hat uns Jesus gelehrt. Any other way is wrong. Und alle anderen Wege sind daneben. Well, what is the confidence that we have in prayer? Und worauf können wir uns im Gebet verlassen? 1 John chapter 5 verse 14 and 15. Und im 1. Johannes. Now this is the confidence we have in him that if we ask Anything according to his will, he hears us. And if we know he hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of him. Und dies ist die Zuversicht. Das ist im 1. Johannes 5, 14 und 15. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Our confidence in prayer is that God hears and God answers. Unsere Sicherheit im Gebet ist, dass Gott uns hört und er hört. Let's look at the results of the disciples' prayers in Acts 4.31. 
Und jetzt äh, schauen wir uns in Apostelgeschichte 4, 31, äh, wie die Apostel gebetet haben. The, the disciples had gathered together, they were praying, and this is what happened. The place where they were assembled together was shaken, and, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Und diese Apostel, die waren gemeinsam, also als sie gebetet hatten, gemeinsam, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie waren alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. In response to their prayer, God moved and, and demonstrated his power. Und in, als Antwort auf ihr Herz, ihr Herzensgebet hat Gott geantwortet und sie mit seinem Geist erfüllt. Let's look at another biblical example. Lass uns jetzt noch ein biblisches Beispiel anschauen. In our booklet, we're in question number 12. In unserem Büchlein ist es jetzt die Frage Nummer 12. What were Paul and Silas doing while they were in prison? This is in Acts 16:25. Und in Apostelgeschichte 16:25 sehen wir da die Antwort. Okay, these two had been arrested. Uh, not, they hadn't done anything wrong. They were innocent. And they had been beaten and they were in prison. And we read there, but at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Paulus und Silas waren unschuldig. Die haben, aber sie wurden gefangen genommen. Und um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lob sangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. They were praying. Die haben im Gefängnis gebetet. And the result of their prayer? Und das Ergebnis ihres Gebetes? In Acts chapter 16, as you keep going, you'll see the results in prayer. Und im Apostelgeschichte 16, wenn du weiterliest, dann siehst du, welche Erfolge ihre Gebete hatten. In verse 26, we read about a great earthquake occurring. Und im Vers 26 lesen wir plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben. And the doors of the prison breaking open. So dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen. And all the chains being loosed. Und alle Fesseln lösten sich. And then in verse 32 we read about them speaking the word of the Lord to the prisoners and to the jailers and all around. Und dann im Vers 32 vom Apostelgeschichte 16 lesen wir, und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, alle, samt allen, die in seinem Haus waren. And in verse 34 we, we read about them believing God und im Vers 34 vom selben Kapitel lesen wir, und er führte sie hinaus, uh, hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte an Gott gläubig geworden mit sein, und wurde an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. So the result of Paul and Silas's prayer was freedom and salvation of the jailer and his family. So das, das Ergebnis des Gebetes von Silas und Paulus war Erlösung und, und Errettung dieser, dieser Menschen im Gefängnis. What an amazing story. Das ist eine unwahrscheinliche Geschichte. You know, if I'd been in that prison, I don't know if I would have been singing and worshiping God. Ja, wenn ich ins Gefängnis geworfen wär, wär, wäre, ich weiß nicht, ob ich Gott loben und preisen würde dafür. And if I was praying, I probably would have prayed, oh God, get these jailers, you know, kind of a negative prayer, and that would have been wrong. Aber vielleicht hätte ich gebetet, Herr, Sei hart mit diesen Gefängniswärtern, aber das wäre natürlich falsch gewesen. But it seems that Paul and Silas were praying for the salvation of the jailers and those that had wronged them. Und es, uh, wir sehen hier in diesem Apostelgeschichte 16 Kapitel, dass Silas und Paulus gebetet haben zur Errettung dieser Gefangenen. And God brought the opportunity for the message of the gospel to be preached and for them to believe. Und Gott hat die Gelegenheit vorbereitet, dass sie die, die uh, Wahrheit, also die, die, die Wahrheit des Evangeliums predigen konnten und es angenommen wurde und Menschen errettet wurden. Never think that someone's too far out of God's reach. Glaube nie, dass jemand zu weit weg ist von Gott. Even those that have hurt you. Auch die, die dich verletzt haben. Uh, someone who is working against you. Oder jemand, der gegen dich gearbeitet hat. Someone who has abused and lied to you. Und jemand hat dich missbraucht und dich angelogen. Pray for them. Bete für sie. Pray for them to get saved. Bete für sie, dass sie errettet werden. Pray for them to come to know Jesus. Und bete für sie, dass sie Jesus kennenlernen. And believe that God will answer that prayer. Und glaube, dass Gott dieses Gebet erhört. Another biblical example of the power of prayer is found in Elijah. 
Und ein anderes, uh, eine Gebetserhörung ist gefund, wird gefunden in, we'll read about it in James chapter 5, verse 17 and in Jakobus 5, 17 bis 18. We, we read that James prayed earnestly that it would not rain. Ja, wir, wir lesen dort, dass uh, der, der gute Elia gebetet hat, dass es nicht regnet. And it didn't rain. Und es hat nicht geregnet. And then he prayed again that the heavens would open and that it would rain. And then it did. Und er hat dann wieder gebetet und dann, dass der Himmel sich öffnet, dann hat es wieder, äh, wieder aufgegangen, der Himmel. Elijah's prayers actually changed the weather patterns of an entire nation. Und die Gebete vom Elias haben das, das Wettersystem einer ganzen Nation verändert. And then when, when, when he prayed for rain to come, God answered. Und als er dann wieder betete, dass der Regen zurückkommt, dann ist er gekommen. Amazing power in prayer. Eine unwahrscheinliche Kraft im Gebet. And the same God that Elijah prayed to is the same God we pray to. Und derselbe Gott, zu dem Elias gebetet hat, ist derselbe Gott, zu dem wir beten. And the same power that is available to Elijah and to Paul and all the rest that we read about is available to you. Und die gleiche Kraft, die für Paulus, für Silas, für Elias gewirkt hat, wirkt auch für dich und mich. The power of God to act in response to our requests. Und zwar die Kraft Gottes, das umzusetzen, wofür wir bitten. There is a lot of power in prayer. Es gibt sehr viel Kraft im Gebet. Much more than many of us are experiencing usually. Viel mehr als viele von uns erleben. But we need to be pray in accordance with God's will. Aber wir müssen beten in Einheit mit dem Willen Gottes. We need to pray in Jesus' name, in His authority. Wir, need to be, wir, wir müssen beten in, sein, in Jesu Namen und in seiner Autorität. And all the credit and all the glory must go to God. Und alle Ehre, alle Danks Danksagung muss Gott gebracht. Is it really that simple? Ist es wirklich so einfach? It really is. Es ist so einfach. You want to find out? Möchtest du das auch herausfinden? Start praying. Fang an zu beten, ernsthaft. If this message has touched you, please note in the comments below. So, wenn diese Botschaft dich berührt hat, dann bitte gib uns deine Kommentare drunter. Tell us about some of your experiences, experiences with the power of prayer. Und sag uns Erfahrungen, die du hattest in deinem Gebetsleben.